ஹலே லூயா ஆண்டவராகிய சிக்ரஸ்வி நாமத்தினாலே இந்த கன்வென்ஷன் கூட்டத்தினுடைய இரண்டாம் நாளிலே நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் இந்த இரண்டாம் நாளிலே கூட நாம் கருத்துடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து போக போகிறோம் ஒரு வசனத்தை நாம் வாசித்து கருத்துடைய வார்த்தைக்கு நிறைய கடந்து போவோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் மேலும் பரிசுத்தவான்களோடைய யுத்தம் பண்ணி அவர்களை ஜெயிக்கும்படி அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது அல்லாமல் ஒவ்வொரு கோத்திரத்தின் மேலும் பாஷைக்காரர் மேலும் ஜாதிகள் மேலும் அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது இந்த வசனத்திலிருந்து தான் நாம் இன்றைக்கி கருத்துடைய வார்த்தையை நாம் பார்க்க போகிறோம் நாம் கண்களை மூடுவோம் நல்ல தகப்பனே எங்கள் சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவரே இந்த அருமையான நேரத்திற்காக உமக்கு ஸ்தோதிரம் கிருபையுள்ள கரத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் உடைய கிருபையிலே ஆரம்பித்து உடைய கிருபைக்குள்ளாக நாங்கள் முடிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த ரெண்டாம் நாளிலும் இம்மட்டும் நடத்தின உடைய தயவுக்காக உமக்கு நன்றி இனிமேலும் நடத்த போகிற கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே இந்த கூட்டங்கள் முடிகிற வரைக்கும் எல்லாவற்றையும் உடைய கரத்தில் நீங்கள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீங்க ஆண்டவரே வேலி அடைச்சி பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கப்பா ஆண்டவரே மட்டுமாக துதிகளிலும் ஸ்தோத்திரங்களிலும் பாடல்களிலும் காணிக்கைகளிலும் நீர் கனப்படுத்தப்பட்டீர் ஆண்டவரே இப்பொழுது நீர் எங்களோடு கூட பேச போகிறதான ஒரு நேரம் உங்களுடைய வார்த்தைகளை எங்கள் மதியிலே அனுப்ப போகிறதான ஒரு நேரம் நாங்கள் பேசுகிற தேவனை ஆராதிக்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் எங்களோடு கூட இடைபடுங்கப்பா உங்களுடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே அல்லே லூயா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்க போகிறோம் குறிப்பாக இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் புஸ்தகம் என்பது இனி சம்பவிக்க போகிற காரியங்களை சொல்லக்கூடியதான ஒரு புஸ்தகம் இந்த புஸ்தகத்தை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது இனி சம்பவிக்க போகிறீர்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எனவே இந்த புஸ்தகத்தில் சொல்லப்பட்டது எல்லாமே தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தைகள் நூறு சதவீதம் யோவானை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது இங்கே ஏறி வா இவைகளுக்கு பின்பு சம்பவிப்பதை நான் உனக்கு காண்பிப்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அதன்படி இந்த இருபத்திரெண்டு அதிகாரம் இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் உண்டு அது எல்லாமே அந்த காலகட்டத்துக்கு பிறகு கிபி தொண்ணூறில் இந்த புஸ்தகம் கொடுக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு நடக்க வேண்டிய சம்பவங்கள் அனைத்தும் எது வரைக்கும் இருக்கிறது என்று சொன்னால் நியாய தீர்ப்பு வரைக்கும் அதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நித்தியம் வரைக்கும் அதில் இருக்கிறது அதில் குறிப்பாக நம்முடைய காலகட்டம் இந்த ரெண்டாயிரம் இருபது இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டுக்குள்ளே நாம் இருக்கிறோம் இந்த காலகட்டத்தை குறித்தும் அதில் மிக தெளிவாக எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதில் குறிப்பாக நம்முடைய காலகட்டத்தில் உள்ளதான ஒரு மிக முக்கியமான விஷயத்தை குறித்து தான் நாம் இந்த இரண்டாம் நாளிலே பார்க்க போகிறோம் எதை குறித்து என்று சொன்னால் நீங்கள் வாசிக்க கேட்ட வசனம் வெளிப்படுதல் பதிமூன்று ஏழு எதை குறித்து சொல்லுகிறது என்றால் பூமியில் உள்ள அத்தனை பேரையும் அதிகாரம் ஆளுவதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அரசாங்கத்தை குறித்து அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது ஒவ்வொரு கோத்திரத்தின் மேலும் பாஷைக்காரர் மேலும் ஜாதிகள் மேலும் அதற்கு அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது இந்த உலகத்தில் முழு முதலாவது ஆளுகையை ஆண்டவர் ஆதாமுக்கு கொடுத்தார் ஆதாம் அந்த ஆளுகையை இழந்து போனார் அதற்கு பிறகு இந்த ஆளுகையானது மனுஷன் கையிலே அநேகர் இடத்திலே மாறி மாறி வந்தது வேதத்தின்படி முதலாவது சாம்ராஜ்யமாக எகிப்திய சாம்ராஜ்யம் காணப்படுகிறது இரண்டாவதாக அசிரிய சாம்ராஜ்யமும் அதற்கு பிறகு பாபிலோனியர்கள் அதற்கு பிறகு மேதிய பெர்ஷியர்கள் அதற்கு பிறகு கிரேக்கர்கள் ரோமர்கள் என்று சொல்லி இந்த சாம்ராஜ்யங்கள் அடுத்தடுத்து வருகிறது இந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்தினுடைய பல பிரிவுகளாகத்தான் முதலாம் நூற்றாண்டிலிருந்து இம்மட்டுமாக சாம்ராஜ்யங்கள் பிரிந்து கொண்டே வருகிறது குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் நாம் இப்பொழுது சுதந்திரம் அடைந்திருக்கிறோம் இல்லையா ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யம் இவர்கள் கூட ஒரு காலகட்டத்தில் ரோம சாம்ராஜ்யத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தவர்கள் ஐநூற்றி முப்பத்தி நான்காம் ஆண்டிலே ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் ஆங்கிலோ சாக்சன் என்கிறதான ஒரு பகுதியாக இவர் இருந்தவர்கள் தான் அதற்கு பிறகு அங்கிருந்து பிரிந்து தான் இவர்கள் ஒரு ஆங்கிலேய நாடாக உலகம் முழுவதும் ஆளுகை செய்கிறவர்களாக மாறினார்கள் எதற்காக இதை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றால் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் இப்படி உலகம் முழுவதும் ஆளுகை செய்யக்கூடிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் உருவாகும் எல்லா காலகட்டத்திலும் அது நடக்கும் அலெக்சாண்டர் காலத்தில் கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் வந்தது இது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்த சரித்திரம் அதே மாதிரி நமக்கு தெரிந்த சரித்திரம் என்னவென்றால் இந்த ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யம் இது நம் காலத்தில் எல்லார் கண்களுக்கு முன்பாக நம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் விடுதலை அடைந்தோம் அது வரைக்கும் இருந்தது ஸோ நம்ம அப்படி ஒரு சாம்ராஜ்யம் இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது நம் கண்களுக்கு முன்பாக உலகம் அனைத்தையும் ஆளுகை செய்யக்கூடிய சாம்ராஜ்யங்கள் உண்டு உதாரணமாக ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஒரு பெயர் உண்டு சூரியன் அஸ்தமிக்காத ச
அங்கே அது மறைகிற போது உலகத்தில் இன்னொரு பகுதியில் சூரியன் உதிக்கும் அதாவது பூமியானதனுடைய விடியற் காலை வரும் அப்பொழுது அந்த நாடும் ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யத்தின் நாடாக தான் இருக்கும் அதனால தான் ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யத்தில் சூரியன் அஸ்தமிப்பதில்லை என்று சொல்வார்கள் அந்த அளவுக்கு உலகத்தை ஆண்டவர்கள் அவர்கள் அதற்கு பிறகு நாம் இப்பொழுது இருக்கிறோம் இந்த ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யத்தினோடு ஒரு பிரிவு தான் இந்த அமெரிக்க சாம்ராஜ்யம் எப்படி சொல்லுகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பதினாறாம் நூற்றாண்டிலே ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யத்திலிருந்து பிரிந்து போய் ஒரு கூட்டத்தார் கொலம்பஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர் போல் அமெரிக்காவை உருவாக்கினார் அவருக்கு பிறகு அங்கே மக்கள் குடியேறி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலிருந்து அங்கே சாம்ராஜ்யங்கள் உருவாகி இன்றைக்கி உலகத்தை ஆளக்கூடிய சாம்ராஜ்யமாக அமெரிக்காக இருக்கிறது இப்படி இந்த சாம்ராஜ்யங்கள்லாம் ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிற போது வேதம் நமக்கு ஒரு அடையாளத்தை சொல்லுகிறது என்ன அடையாளம் சொல்லுகிறது கடைசி நாட்களிலே ஒரு சாம்ராஜ்யம் எழும்பி வரும் அது எழும்பி வந்து உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் ஆளுகை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சரி இது ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா என்று சொன்னால் இல்லை இதற்கு தெளிவாக வேதம் ஒரு அடையாளத்தை சொல்லுகிறது என்ன அடையாளம் என்றால் இந்த சாம்ராஜ்யத்தில் பத்து பேர் கூட்டமைப்பாக இருப்பார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது என்ன ஒரு அற்புதமான தீர்க்க தரிசனம் பாருங்க இதுக்கு முன்னாடி ராஜாக்கள்னா ஒருத்தர் தான் இருப்பார் ஒரு ராஜா தான் இருப்பார் ஆனால் வேதம் சொல்லுது பத்து ராஜாக்கள் சேர்ந்து ஒரு ஆட்சி செய்வார்கள் என்று சொல்லி இந்த கூட்டணி ஆட்சியை குறித்து இந்த வசனம் ஏற குறைய ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்பாக வேதத்தில் இருக்கிறது நீ கண்ட பத்து கொம்புகளும் பத்து ராஜாக்களாம் இவர்கள் இன்னும் ராஜ்யம் பெறவில்லை முதலாம் நூற்றாண்டில் ஆண்டவர் எழுதுகிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தில் இந்த வசனம் இருக்கிறது நீ கண்ட பத்து கொம்புகளும் பத்து ராஜாக்களாம் இவர்கள் இன்னும் ராஜ்யம் பெறவில்லை இவர்கள் மிருகத்துடனே கூட ஒரு மணி நேரம் அளவும் ராஜாக்கள் போல அதிகாரம் பெற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் இவர்கள் ஒரே யோசனை உள்ளவர்கள் தங்கள் வல்லமையையும் அதிகாரத்தையும் நன்றாய் கவனியுங்கள் வல்லமையையும் அதிகாரத்தையும் ஒரு அரசாட்சியின் கையிலே ஒப்படைப்பார்கள் மிருகத்தின் கையிலே ஒப்படைப்பார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இந்த பத்து பேர் சேர்ந்து கூட்டணி ஆட்சி என்பதை ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்பதாக இந்த உலகத்தில் சொன்னால் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அது எப்படிங்க நூறு பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு ஆட்சி பண்ண முடியும் அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குதா அப்படி ஒரு சான்ஸே இல்லை அப்படிம்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கி உலகத்தில் தொண்ணூறு சதவீத நாடுகளில் கூட்டணி ஆட்சி தான் நடக்கிறது எல்லா ஒரு ஒரு கட்சி என்ற ஆட்சி என்று எந்த நாட்டிலும் இல்லை ஒரு சில நாடுகளை தவிர மற்ற எல்லா நாடுகளிலும் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டணி ஆட்சி தான் சில கட்சிகள் சேர்ந்து தான் ஆட்சி பண்ணுது நம்ம நாட்டில் கூட பதினாலு கட்சிகள்லாம் சேர்ந்து ஆட்சி பண்ணாங்க அதாவது இந்த கூட்டணி ஆட்சிங்கிறது எப்போ வந்ததுன்னா இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டு இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் ஆனால் இருப ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பைபிள் சொல்லுது பத்து பேர் சேர்ந்து ஒரு ஆட்சி செய்வார்கள் என்று சொல்லி அப்படி ஒரு ஆட்சி அமைந்திருக்கிறதா அது ஏதாவது எங்கேயாவது இருக்கிறதா என்று சொன்னால் அப்படி ஒரு கவர்மெண்ட் இப்பொழுது யூரோப்பியன் யூனியன் என்று சொல்லி ஐரோப்பா கண்டத்தில் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கிறது அந்த கட்சிக்கு பெயர் வெஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் யூனியன் என்பதாகும் அதாவது மேற்கத்திய ஐரோப்பிய ஒன்றிணைப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் வெஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் யூனியன் டபிள்யூஇயு என்று அர்த்தம் இவர்கள் பத்து பேர் கொண்டவர்கள் பத்து நாடுகள் அதில் ஒருங்கிணைப்பாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் பிரிக்ஸிட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ரஷ்யா இந்தியாவில் சேர்ந்து உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐந்து பேர் சேர்ந்து உருவாக்கி இருக்கிறதான ஒரு நாடு அதாவது பிரேசில் இந்தியா சைனா அப்புறம் வந்துட்டு ரஷ்யா அப்புறம் சவுத் ஆப்ரிக்கா இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்கி இருக்கிறதான ஒரு கூட்டமைப்பு ஒரு அஞ்சு பேர் சேர்ந்து உருவாக்கி இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி தெற்காசிய நாடுகள் அப்படின்ற சார்க் அப்படிம்பாங்க அது ஒரு எட்டு நாடுகள் சேர்ந்து உருவாக்கி இருக்கிறது இதே மாதிரி வெஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் யூனியன் ஒரு கூட்டமைப்பு இருக்குது இதை இவங்க உருவாக்கினதுக்கு மாதிரியே அதில் பத்து பேர் சேர்ந்து உருவாக்கி இருக்கிறாங்க இந்த பத்து பேர் தான் அடுத்த வல்லரசாக உருவாக போகிறார்கள் எப்படி அடுத்த வல்லரசாக வரப்போகிறாங்க அப்படின்னா வேதத்தில் சொன்ன இவர்கள் ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு வரைக்கும் இந்த பூமியில் இல்லை நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் இவர்கள் எல்லாம் தனி நாடுகளாக இருந்தவர்கள் இவர்கள் எல்லாரும் தனித்தனியாக அரசாட்சி செய்து கொண்டிருந்தவர்கள் திடீரென்று இவர்கள் ஒரு தீர்மானம் எடுத்தார்கள் இரண்டாம் உலக யுத்தத்துக்கு பிறகு ஐரோப்பாவிலே இணைந்து நாம் எல்லோருமே ஒன்றிணைந்தால் தான் உலக யுத்தம் வராது என்று சொல்லி முதலாம் உலக யுத்தம் இரண்டாம் உலக யுத்தத்துக்கு பிறகு ஐரோப்பாவில ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டது அதன்படி பத்து நாடுகள் சேர்ந்து ஒரு கூட்டமைப்பை உருவாக்கினார்கள் அந்த பத்து நாடுகள் சேரும் போதே அப்பொழுது இதே போல வேதத்தை ஆராயக்கூடியவர்கள் சொன்னார்கள் வேதத்தில் சொன்ன கடைசி பத்து நாடுகள் உருவாகி விட்டது அவர்கள் ஆட்சி பிடத்துக்கு ஏறிவிட்டார்கள் இனி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வல்லமை அதிக
வீழ்ச்சி அடைந்த நாட்டின் பட்டியலிலே வந்துவிட்டது இன்னும் சொல்ல போனால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல அமெரிக்கா ஏழை நாடுகள் பட்டியலில் இருக்கிறது உலகத்தில் அதிக கடன் உள்ள நாட்டில் நம்பர் ஒன்ல இருக்கிறது அமெரிக்கா முப்பத்தி மூணு ட்ரில்லியன் டாலர் கடன்ல இருக்கிறது அதனால இதெல்லாமே நீங்கள் வலைதளத்தில் போய் பார்த்து கொள்ள முடியும் அதனால அமெரிக்கா மிகப்பெரிய கடன் சரி இரண்டாவது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய யூகே யுனைடெட் கிங்டம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இங்கிலாந்து தேசம் அடுத்த மிகப்பெரிய கடன் உள்ள நாடாக இருக்கிறது இந்த பெரிய வல்லரசுகள் என்று நாம் நினைக்கிறவர்கள் எல்லாம் வீழ்ச்சி அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவைகளுக்கு நடுவில் யூரோப்பியன் யூனியன் என்று சொல்லக்கூடிய பத்து நாடுகள் கூட்டமைப்பானது முழுவதுமாக உலகத்தை தன் கையிலே கொண்டு வருவதற்கான வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறது அதன் அடிப்படையில் இப்பொழுது அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தங்களுடைய வல்லமையையும் அதிகாரத்தையும் பெருக்கிக் கொண்டே வருகிறார்கள் அதில் ஒரு சில காரியங்களை அவர்கள் இன்றைக்கு பூமியில் முழு உலகத்தையும் ஆளுகை செய்வதற்கான வேலையை அதாவது ஒரு மிக முக்கியமான சர்வாதிகார அரசாங்கம் நீங்கள் அமெரிக்காவை பார்த்திருப்பீர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணுல அவர்கள் ஹிரோஷிமா நாகசாக்கியில அவர்கள் அணுகுண்டை போட்டுவிட்டு உலகத்தை சர்வாதிகாரமாக ஆள தொடங்கினார்கள் உலகம் முழுவதும் தங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று வரைக்கும் அவர்கள் அப்படிப்பட்டதான காரியத்தை செய்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அங்கே ஏற்பட்டதான மிக முக்கியமான ஒரு தாக்குதலில் டபிள்யூடிசியும் பென்டகனும் தாக்கப்பட்டு அன்றையோடு அமெரிக்காவினுடைய நிலை முடிவுக்கு வந்தது அமெரிக்கா வீழ்ச்சி அடைய தொடங்கியது அப்பொழுதுலேருந்தே நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் அமெரிக்க வல்லரசு முடிவுக்கு வந்துவிட்டது அடுத்த வல்லரசு வேதத்தில் சொன்ன ஐரோப்பியன் யூனியன் பத்து நாடுகள் கூட்டமைப்பு உருவாகி விட்டது அவர்கள் அடுத்து உலகத்தை பிடிக்க போகிறார்கள் என்று சொல்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்கள் இப்பொழுது உலகத்தை தங்கள் கண்ட்ரோலுக்கு கீழே கொண்டு வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் அது எப்படி அவர்கள் உலகத்தை எப்பொழுது பிடிப்பார்கள் என்று சொல்லி நீங்கள் கேட்பீர்கள் நேற்றைய செய்தியிலே நாங்கள் சொன்னது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதாவது இஸ்ரேலிய இந்த ரஷ்ய யுத்தமானது மூன்றாம் உலக யுத்தத்தை நோக்கி போய்க் கொண்டிருக்கிறது இன்னைக்கும் தாக்குதல்கள் அதிகரித்து விட்டது அதிகப்படியான தாக்குதல்களை அவர்கள் தொடங்கி இருக்கிறார்கள் இருபுறத்திலிருந்தும் இது எங்கே போகும் என்றால் மூன்றாம் உலக யுத்தத்தை நோக்கி போக்கும் அப்பொழுது முடிவில் மூன்றாம் உலக யுத்தத்தின் முடிவில் ஒரு வல்லரசு உருவாகும் எப்பொழுதுமே ஒரு உலக யுத்தம் முடியும் போது ஒரு வல்லரசு உருவாகும் உதாரணமாக முதலாம் உலக யுத்தம் முடியும் போது இங்கிலாந்து வல்லரசாக இருந்தது இரண்டாம் உலக யுத்தம் முடிவடையும் போது அமெரிக்கா வல்லரசாக மாறியது இப்பொழுது மூன்றாம் உலக யுத்தம் ஆரம்பித்திருக்கிறது இது முடியும் பொழுது அடுத்த வல்லரசு உருவாகும் அது ஐரோப்பியன் யூனியன் வெஸ்டர்ன் யூரோப்பியன் யூனியனாக இருக்கும் இந்த யூரோப்பியன் யூனியன் தான் உலகத்தினுடைய கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடியதான ஒரு நாடாக வல்லரசாக மாறும் இப்பொழுது எப்படி திடீரென்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் நாற்பது வரைக்குமே அமெரிக்கா இரண்டாம் உலக யுத்தத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை அது ஒதுக்கு புறமாக பூமியிலே இருந்ததான ஒரு கண்டம் அது எந்த யுத்தத்துக்கும் அது வரவில்லை ஆனால் திடீரென்று அதன் மேல் தாக்குதல் நடத்தின உடனே அது அணுகுண்டை போட்டு உலகத்தின் வல்லரசாக ஓவர் நைட்ல மாறிடுச்சு வித் இன்ன ஒன் வீக் என்று சொல்வார்கள் அமெரிக்கா வல்லரசாக மாறிடுச்சு அதே மாதிரி தான் இப்போ யூரோப்பியன் யூனியனும் வல்லரசாக மாறப்போகிறது இந்த யுத்தம் அதற்கான ஒரு ஆயத்த பணி இந்த யுத்தம் முடிவடையும் போது மூன்றாம் உலக யுத்தத்தின் முடிவில் ஒரு வல்லரசு உருவாகும் அது கடைசியாய் வரவேண்டிய வேதத்தில் சொல்லப்பட்டதான மிக மோசமான சர்வாதிகாரியை கொண்டு வரக்கூடியதான ஒரு வல்லரசு எப்படி ஹிட்லரை ஒரு ஜெர்மனி தேசத்தில் ஹிட்லர் என்கிற ஒரு மோசமான சர்வாதிகாரி வந்தாரோ அதே மாதிரி ஒரு சர்வாதிகாரி பூமியிலே வருவான் அவன் முழு உலகத்தையும் ஏழு ஆண்டு காலம் கொடுமையாய் நடத்துவான் ஹிட்லரை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் அவர் ஆட்சியிலே மிக கொடுமையான காலம் ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் முடிவுக்கு வந்தது அவர் தற்கொலை பண்ணி இறந்து போனார் என்று பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி மிக மோசமான ஒரு சர்வாதிகாரி இந்த முறை வரப்போகிறவன் உலகம் அனைத்தையுமே கொடுமைப்படுத்துவான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் வேதம் அந்த சர்வாதிகாரியை குறித்து சொல்லுகிறது இதையெல்லாம் கேட்பதற்கு உங்களுக்கு ஒருவேளை ஒரு கதை போல இருந்தாலும் ஆனால் இவைகள் எல்லாம் சொல்லப்பட்ட காரியங்கள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சம்பவம் நிறைவேற்றிக் கொண்டே வருகிறது இப்பொழுது இந்த யுத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன யுத்தம் திடீரென்று ஆரம்பித்து விட்டது யாரும் எதிர்பாராத விதத்தில் திடீரென்று அக்டோபர் ஏழு ஆரம்பித்தது யாரும் நினைக்கவே இல்லை இப்படி ஒரு யுத்தம் ஆரம்பிக்கும் என்று சொல்லி ஆனால் எதிர்பார்த்தார்கள் காரணம் என்று சொன்னால் அந்த டெம்பிள் மவுண்ட்டுக்கான யுத்தம் ஒன்று வர வேண்டும் என்று சொல்லி அது திடீரென்று யாரும் எதிர்பார விதத்தில் ஆரம்பித்து விட்டது அதே மாதிரி தான் ஓவர் நைட்ல ஒரு வல்லரசு உருவாக போகிறது அதற்கான ஆயத்த பணிகளை எல்லாம் இப்பொழுது செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யூரோப்பியன் யூனியன் என்று சொல்லக்கூடியதான ஐரோப்பா கண்டமானது அடுத்த வல்லரசாக உலகம் முழுவதும் தன்னை நிலைநிறுத்த போகிறது அதற்கான ஆயத்த பணிகளை செய்து முடித்து
அங்க ஒரு வல்லரசு வந்தா எங்களுக்கு என்ன அப்படி என்று நீங்கள் நினைப்பீர்களானால் ஒரு சின்ன உதாரணத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்க டெய்லி நியூஸ் பார்ப்பீர்கள் அதாவது செய்திகளை கேட்பீர்கள் அந்த செய்தியில அவர்கள் சாதாரணமாக ஒரு விஷயத்தை சொல்வார்கள் நீங்கள் அதை ரொம்ப உற்று கூட கவனித்திருக்க மாட்டீர்கள் அவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் என்றால் இந்திய ரூபாய்க்கு நிகராக டாலரின் மதிப்பு என்று சொல்வார்கள் நாம் அதை சரியாய் கவனிக்க மாட்டோம் இந்திய ரூபாய்க்கு நிகராக டாலரின் மதிப்பு அப்படின்னா நமக்கு என்ன அது ஏதோ டாலர் பத்தி பேசுறாங்க நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் டாலர் விலை அங்கே உயர உயர அல்லது டாலர் அங்கே வீழ்ச்சி அடைய அடைய இங்கே நாம் சாதாரண கடையிலே வாங்குற பொருட்களுடைய விலை மாறுபடும் ஏனென்று சொன்னால் அங்கே வீழ்ச்சி இங்கேயும் வீழ்ச்சி அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தின் செட்டப் டாலர் ஏறினா பெட்ரோல் விலை ஆயில் விலை ஏறும் ஆயில் விலை ஏறினால் எல்லா பொருட்கள் விலையும் ஏறும் இதுதான் உலகத்தினுடைய ஒரு அமைப்பாக இருக்கிறது எங்கேயோ டாலர் ஏறுது அப்படி நீங்க அமைதியா இருக்கிறீங்களா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா உங்க கடையில உங்க ஏரியால இருக்கிற கடையில ஷெல்ஃபில் இருக்கிற பொருளுடைய விலை ஏறி இருக்கும் எப்படி விலைவாசி ஏறிச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க ஒரே வார்த்தையில சொல்லுவீங்க திடீர்னு பத்து ரூபா ஏத்திட்டாங்க இருபது ரூபா ஏத்திட்டாங்க ஏன் திடீர்னு பத்து ரூபா ஏத்தினாங்கன்னா அவங்க ஏத்தல டாலர் ஏறிச்சுன்னா அங்கே ஏறும் அங்க இறங்குச்சுன்னா இங்கேயும் இறங்கும் இப்ப டாலருக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் நீங்க கேட்க முடியாது டாலரை பேஸ் பண்ணித்தான் இன்னைக்கு உலகமே இயங்கி கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய பொருளாதாரம் நம் ஏரியாவில் இருக்கிற கடை உட்பட அத்தனையும் அங்கே ஐஎம்எஃப் இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் என்று சொல்வார்கள் உலக பொருளாதார சந்தை அதை அடிப்படையாய் கொண்டதாக தான் இருக்கிறது அங்கே ஏற உங்களுக்கும் ஏறும் அங்கே இறங்க இங்கேயும் இறங்கும் எப்படி அமெரிக்க டாலர் உங்களை பாதிக்கிறது என்பது சொல்லுகிறேன் இதே மாதிரி தான் ஐரோப்பியன் யூனியனில் அரசாட்சி வரும்போது அது நம்மையும் பாதிக்க போகிறது மிகப்பெரிய பாதிப்பு வரும் யாருமே நினைக்கவில்லை ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி என்று ஒரு கம்பெனிக்காரர்கள் இந்தியாவுக்குள் வந்தார்கள் அவர்கள் வியாபாரம் செய்வதற்காக வந்தவர்கள் வியாபாரத்தை இங்கே தொடங்கினார்கள் இன்னைக்கு அநேக வெளிநாடுகள் நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் வியாபாரம் தொடங்கி இருக்கிற மாதிரி அவர்கள் அன்னைக்கு தொடங்கினார்கள் யாரும் நினைக்கவில்லை ஒரு நாள் அது இந்தியாவை முழுவதும் பிடித்து விட்டது இந்தியா அடிமைத்தனப்படுத்தப்பட்டு விட்டது இதை யாராவது வரும்போது நினைத்தார்களா வரும்போது அத்தனை பேரும் ரத்தன கம்பளம் விரித்து வரவேற்றார்கள் ஓ பொருளாதார சந்தை இந்தியாவுக்கு வருது இந்தியா பெரிய வல்லரசா மாறினோம் அப்படிலாம் நினைச்சிருப்பாங்க ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வரும்போது நான் சொல்றது நூத்தி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆனால் ஒரு நாள் அவர்கள் நம்மை அடிமைப்படுத்தி விட்டார்கள் அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய சர்வாதிகாரியினுடைய ஆட்சி ஐரோப்பியன் யூனியனிலிருந்து தொடங்க போகிறது அந்த ஆட்சியினுடையதான நீட்சி அதாவது அதனுடையதான எக்ஸ்பேன்ஷன் உலகம் முழுவதும் போய்க் கொண்டிருக்கிறது இந்தியா உட்பட நாம் அதில் எப்படி நாம் அதில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நாம் எப்படி அதற்குள்ளாக நுழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதைத்தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் இதை பார்ப்பதற்கு முன்பதாக நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லிவிட்டு நான் இதை ஒரு சில காரியங்களை உங்களுக்கு விஷுவலாகவும் காட்ட விரும்புகிறேன் என்னவென்று சொன்னால் ஒரு உலக வல்லரசு ஒரு சர்வாதிகாரி ஆட்சி உலகத்தில் வருகிறது என்றால் ஒரு சில கா காரியங்கள் பொதுவாக காமனாக இருக்கும் உதாரணமாக இப்பொழுது அலெக்சாண்டருடைய ஆட்சி உலகத்துக்கு வந்தபோது உலகம் அனைத்தும் ஒரு மொழியை கொண்டு வந்தார்கள் உலகம் அனைத்தும் ஒரே மொழி கிரேக்க மொழி உலகம் முழுவதும் கொண்டு வரப்பட்டது ரெண்டாவதாக அலெக்சாண்டருடைய ஆட்சி வரும்போது உலகம் முழுவதும் கிரேக்க கலாச்சாரம் கொண்டு வரப்பட்டது அவர்கள் உலகம் அனைத்துக்கும் கிரேக்க கலாச்சாரத்தை கொண்டு வந்து பரப்பினார்கள் அதே மாதிரி உலகம் அனைத்தும் ஒரு ராஜா அலெக்சாண்டர் எழுபது சதவீதத்திற்கு அவர் ராஜாவாக இருந்தார் அது மட்டுமல்ல கடைசியாக அலெக்சாண்டர் செய்ததான மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் என்னவென்று சொன்னால் உலகம் அனைத்துக்கும் தன்னுடைய நாட்டு கடவுள் ஜியூஸ் என்று சொல்லக்கூடியதான ஜியூஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு கடவுளை கொண்டு வந்து எல்லோரும் அதை வழிபட வேண்டும் என்று சொன்னார் அந்த கிரேக்க கடவுள்களின் தாக்கம் இன்னைக்கும் இந்தியாவில் உண்டு உலகம் முழுவதும் ஒன்று புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரே மொழி உலகம் அனைத்துக்கும் ஒரே மொழி உலகம் அனைத்துக்கும் ஒரே அரசாங்கம் உலகம் அனைத்துக்கும் ஒரே கலாச்சாரம் உலகம் அனைத்துக்கும் ஒரே கடவுள் என்கிறதான ஒரு மிக பெரியதான கோட்பாடு தான் ஓர் சர்வாதிகாரி ஆட்சியினுடைய அமைப்பு இது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ஆங்கிலேய சாம்ராஜ்யம் வந்துச்சு உலகம் முழுக்க இங்கிலீஷ் எல்லா நாட்டுக்கும் கொண்டு போனாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம இங்கிலீஷ் படிக்கிறோம் இந்த இங்கிலீஷ் கொண்டு வந்தது ஆங்கிலேயர்கள் நமக்கு இங்கிலீஷ்க்கு என்ன சம்பந்தம் எந்த கேள்வி நம்ம கேட்கறது இல்லை அன்னைக்கு கொடுக்கப்பட்டதான இங்கிலீஷ் இன்னைய வரைக்கும் இங்கே இருக்கிறது ரெண்டாவது அவர்கள் கொண்டு வந்த ஒரு கலாச்சாரம் கல்ச்சர் என்று சொல்லலாம் இந்த கலாச்சாரம் எப்படி இன்னைக்கு நம்மகிட்ட இருக்குது இது ஒரு பயங்கரமான சூடு நிறைந்த ஒரு நாடு இன்னைக்கும் நம்மால வெயில்ல அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு டைய கட்டி கோட்
அது இங்கே கொண்டு வரப்பட்டது அது வந்து உலகம் முழுவதும் பரப்பப்பட்டிருக்கிறது இன்னைக்கு கோட்டு சுட்டு போடாவிட்டால் நாம் வந்து அதுக்கு அதற்கானவர்கள் அல்ல நாம் எதுவுமோ படிக்காதவர்கள் என்கிற லிஸ்ட்டுக்கு போகிற மாதிரி அந்த கலாச்சாரம் பரவிவிட்டது இதைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இப்படி ஒரே லாங்குவேஜ் ஒரே கல்ச்சர் இப்படி எல்லாமே ஒன்றாக மாற்றப்படும் கடைசியாக உலகம் அனைத்தும் ஒரு அரசாங்கம் வரும் இது எந்த காலத்திலிருந்து இப்படிப்பட்ட சம்பவம் நடக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா வேதாகமம் சொல்லுது பைபிள் காலத்தில் பாபிலோனிலிருந்து நடக்கிறது பதினோராம் அதிகாரம் ஆதி அகமத்தின் புஸ்தகத்தில் வாசிக்கும் பொழுது பாபிலோன்காரங்க என்ன பண்ணாங்களா எல்லா பக்கமும் ஒரே மொழி எல்லா பக்கமும் ஒரே அரசாட்சி எங்கேயும் செதறி போகக்கூடாது நம்ம ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்களாம் இது சாத்தியமா சரியா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெளிப்படையாக பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் சரி மாதிரி தான் தெரியும் உலகம் முழுக்க ஒன்றா இருந்தால் நல்லது தானே உலகம் முழுக்க ஒரே மாதிரி இருந்தால் கரெக்டாக தானே இருக்கணும் அப்படின்னா யாரோ ஒருத்தருடைய மொழியை யாரோ ஒருத்தருடைய கலாச்சாரத்தை யாரோ ஒருத்தருடைய கடவுளை யாரோ ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு ராஜாவை நாம் அத்தனை பேரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நிர்பந்திக்கப்படுவோம் எப்படி ஆங்கிலேயர்கள் கொண்டு நீங்கள் சொன்னாங்க ஒரே நீங்கள் அத்தனை பேரும் ராணியை தான் சேவிக்கணும் இந்தியாவில் நோட்லேயே ராணியோடைய ஃபோட்டோ தான் இருந்துச்சு அப்புறம் அவங்க சொன்னக்கூடிய கலாச்சாரம் தான் முழுக்க இருந்துச்சு அதை நீங்கள் ஏற்று அதுக்கு பேர் தான் சர்வாதிகாரம் அதிகாரம் என்றால் எனக்கு நன்மை செய்வதற்கு நான் ஏற்படுத்தி வைக்கிறேன் பாருங்கள் அதுக்கு பேர் அதிகாரம் இப்போ நாம் ஓட்டு போட்டு எல்லாரையும் கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறோம் அதிகாரத்தில் எதுக்காக நமக்கு நன்மை செய்வதற்காக சர்வாதிகாரம் என்றால் அவர்கள் இஷ்டப்படி நம்மை ஆளுவது அதற்கு பேர் சர்வாதிகாரம் இப்போ ஆங்கிலேயர்கள் வரும்போதோ அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை அரசாட்சிகள் இங்கே வரும்போதோ சர்வாதிகாரமாக ஆண்டார்கள் அவர்களுடைய மொழி அவர்களுடைய கலாச்சாரம் அவர்களுடைய எல்லாவற்றையும் கொண்டு வந்து நம்மேல் அவர்கள் திணித்தார்கள் அதே மாதிரித்தான் இப்பொழுதும் நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு அரசாட்சி உலகம் முழுக்க வரப்போகிறது அதற்கான ஆயத்த பணி எல்லாம் செய்து முடித்தாகி விட்டது எப்படி ஆங்கிலேயர்கள் கிரேக்கர்கள் பாபிலோனியர்கள் எல்லாம் செய்தார்களோ அதே மாதிரி ஒன்று வரப்போகுது நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லிவிட்டு நான் காண்டு கா ஒரு விஷயத்தை இந்த விஷுவலைஸ் காட்டுறேன் கவனிங்க உலகம் முழுக்க ஒரு மொழி வரவே கூடாது இந்தியா முழுக்க ஒரு மொழி வரவே கூடாது அது மிக மிக தவறு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மொழி இருக்கிறது ஒரு மொழி அத்தனை பேரையும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு பேர் சர்வாதிகாரம் நான் வேதத்தை படித்த வரைக்கும் சரித்திரத்தை படித்த வரைக்கும் ரெண்டையும் இணைத்து பார்க்கும் பொழுது யார் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு தீர்மானத்தை எடுத்து ஆங்கிலேயர்களாக இருக்கட்டும் கிரேக்கர்களாக இருக்கட்டும் எகிப்தியர்களாக இருக்கட்டும் பாபிலோனியர்களாக இருக்கட்டும் யார் யாரெல்லாம் தன்னுடைய காரியத்தை குறிப்பாக மொழியை எல்லார் மேல திணிக்க வேண்டும் என்று முயற்சி செய்தார்களோ அந்த அரசாட்சிகள் எல்லாம் உடைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த அரசாட்சிகள் எல்லாம் கவிழ்க்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த அரசாட்சிகள் இல்லாமல் போயிருக்கிறது அரசாட்சி என்பது அடுத்த அத்தனை பேரையும் அரவணைத்து எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்து எல்லாரையும் அரவணைத்து போவதுதான் அரசாட்சி எப்பொழுது தன்னை போல அத்தனை பேரும் மாற வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்களோ அதற்கு பேர் சர்வாதிகாரம் அப்படி ஒரு சர்வாதிகாரத்தினுடைய ஆட்சி உலகம் முழுவதும் ஐரோப்பியன் யூனியனிலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகிறது பத்து நாடுகள் கூட்டமைப்பாக அது இருக்கும் இப்பொழுது பத்து நாடுகள் கூட்டமைப்பு வந்துவிட்டது அவர்கள் தங்களுடைய சர்வாதிகாரின் ஆட்சிக்கான அடித்தளத்தை இந்த தடவை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன் தெரியுமா இதுக்கு முன்னாடி நடந்த சர்வாதிகாரியுடைய ஆட்சி எல்லாத்தையும் அவங்க பார்த்துருக்கிறாங்க அத்தனையும் எப்படி வீழ்ச்சி அடைஞ்சிச்சுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும் எப்படி அந்த சர்வாதிகாரெல்லாம் வீழ்த்தப்பட்டாங்கன்னு அதை அவர்கள் பாடமாக வைத்துக்கொண்டு நாம் வீழக்கூடாது ஜனங்களை தன்னுடைய கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று இப்பொழுது அவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரொம்ப அழகாக காய் நகர்த்தி அத்தனை சனங்களையும் தங்கள் வசம் கொண்டு வருவதற்கான வேலையை அவர்கள் செய்திருக்கிறார் அதில் முதலாவதாக அவர்கள் செய்திருக்கிறது என்னவென்று கேட்டால் ஒன் லாங்குவேஜ் உலகம் முழுக்க ஒரு மொழியை கொண்டு வர வேண்டும் என்று அவர்கள் முயற்சி செய்து இப்பொழுது ஏறக்குறைய அவர்கள் சக்ஸஸ் அதை வெற்றி அடைகிற இடத்திற்கு வந்துட்டாங்க எப்படி சொல்றீங்க ஒரு மொழியை எப்படி உலகம் முழுக்க வரும் அப்படின்னா உங்களை கேட்டால் நீங்கள் அத்தனை பேரும் சொல்லுவீர்கள் உலகம் முழுக்க ஒரு மொழி காமனாக வரப்போகுது எந்த மொழி வரும் அப்படின்னா யோசிக்காமல் நீங்கள் சொல்லுவீங்க இங்கிலீஷ் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க காரணம் உலகம் முழுக்க இங்கிலீஷ் தான் அதிகமாக பேசுகிறாங்கன்னு அது நமக்கு அறியாமையிலே நாம் சொல்லக்கூடியது உலகத்தில் அதிகமாய் பேசப்படுகிற மொழி அதிகமானோரால் பேசப்படுகிற மொழி ஆங்கிலம் அல்ல இங்கிலீஷ் அல்ல அதிகமானோரால் பேசப்படுகிற மொழி மேன்ரியன் அதாவது சைனீஸ் லாங்குவேஜ் தான் அதிக மக்களால் பேசப்படுகிறது அப்படின்னா சைனீஸ் தான் உலக மொழியா வரப்போதா இல்லை ரெண்டாவது அதிகமாக பேசப்படுகிற மொழி ஸ்பானிஷ் மூன்றாவது தான் இங்கிலீஷ் எனவே எந்த மொழியும் உலக மொழியாக மாறாது காமன் லாங்குவேஜாக மாற்ற முடியாது ஏன் என்று சொன்னால்
அப்ப எந்த மொழி வரப்போகிறது என்றால் ஏற்கனவே ஒரு மொழியை அவர்கள் உலகம் முழுவதும் ஸ்தாபித்து அந்த மொழியிலே நம்மை பழக்கப்படுத்தி விட்டார்கள் நாம் அந்த மொழிக்கு மாற்றப்பட்டு விட்டோம் அந்த மொழிக்கு பேர் தான் டிஜிட்டல் அதாவது அதுதான் நம்பர்ஸ் நம்ம அத்தனை பேரையும் நம்பர்ஸ்குள்ளே கொண்டு வந்து விட்டார்கள் நமக்கு தெரியாமலேயே நாம் அந்த நம்பருக்குள்ளே வந்து விட்டோம் எப்படி வந்துட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம ஒரு உதாரணத்திற்கு வேதத்தில் கூட அதற்கு ஒரு உதாரணம் உண்டு அதாவது யோசேப்பை எகிப்துக்கு கொண்டு போன ராஜா என்ன செய்தாராம் அவனுக்கு எகிப்தின் பேரில் அவனுக்கு பேரை மாற்றி விட்டார் யோசேப் என்கிற பேரை சாப்நாத் பண்ணையா என்று மாற்றி விட்டார் அதே மாதிரி பாபிலோனுக்கு தானியலை கொண்டு போன ராஜா என்ன செய்தாராம் தானியலுக்கு அந்த தானியல் என்கிறதான பெயரை மாற்றி விட்டு பெல்சார்ஷார் என்கிற பெயரை வைத்தாராம் அதாவது முதலில் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அங்கே உள்ள அத்தனை பேருக்கும் தங்கள் மொழியிலே பேர் வைப்பார்கள் வேதத்தில் நீங்கள் எஸ்தர் என்கிறதான ஒரு ராஜகுமாரத்தை குறித்து படிப்பீர்கள் அந்த எக்ஸ்தருடைய பெயர் எஸ்தர் அல்ல அட்சா அந்த அட்சாவுடைய பெயரை அவர்கள் மாற்றி எஸ்தர் என்று அந்த நாட்டு பெர்ஷிய நாட்டுடைய பெயருக்கு அவர்கள் வைத்து விட்டார்கள் எஸ்தர் என்பது எபிரேய பெயர் அல்ல அந்த பெர்ஷிய நாட்டினுடைய பெயர் அப்படியாக அந்த நாட்டினுடைய மொழிக்கு பெயரை மாற்றுவார்கள் அந்த பெயரை அந்த மொழிக்கு மாற்றுவார்கள் அதன் அடிப்படையில் இப்பொழுது என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னா உலக மொழியா உலகம் முழுவதுமாக ஒரு காமன் லாங்குவேஜாக டிஜிட்டல் நம்பர்ஸை கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் ஏன் கொண்டு வந்தார்கள் என்றால் உலகம் முழுவதும் எல்லா மக்களும் தெரிந்தது எது என்றால் நம்பர்ஸ் எந்த நாட்டிலும் நம்பர் இருக்கிறது நம்பரை நீங்கள் தனியாக சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய இனிமேட்டு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லுகிறேன் இப்போ நாம் ஐந்து என்று எழுதிவிட்டால் அதை எந்த நாட்டுக்காரரும் புரிந்து கொள்வார் நாம் தமிழில் தான் அஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் ஃபைன்னு சொல்லுவாங்க அல்லது ஹிந்தியில் பாஞ்சின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் அஞ்சை அவர்கள் புரிந்து கொள்வார்கள் நாம் அவர்களுக்கு சொல்லித்தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை எழுதிவிட்டால் போதும் ஆனால் அதையே ஐந்து என்று எழுதினால் படிக்க முடியாது ஃபைவ் என்று எழுதினால் இங்கிலீஷ் தெரிந்தவர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இங்கிலீஷ் தெரியாதவர்களுக்கு தெரியாது அதே நேரத்தில் நீங்கள் பாஞ்ச் என்று எழுதினால் யாருக்குமே தெரியாது ஆனால் நீங்கள் ஃபைவ் என்று நம்பரில் எழுதிவிட்டால் உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் அது புரிஞ்சிடும் அதான் ஃபைவ் அவ்வளோதான் ஏன்னா நம்பர் காமன் லாங்குவேஜ் அதனால் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் அத்தனை பேருக்கும் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கிறார்கள் நம்ம அத்தனை பேரும் இப்போ நம்ம எல்லாருமே ஒரு பதினைந்து ஆண்டு காலமாக நம்பருக்குள் வந்துட்டோம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பரை கொடுத்து இப்போ நம்முடைய பேர் வந்து நம்பர் தான் இப்போ உங்களுக்கு உங்கள் பேரை நீங்கள் என்ன வேணாலும் வச்சுக்கொள்ளுங்க அந்த பேரை வந்து அவர்கள் எதுவும் சொல்ல போகிறது கிடையாது அந்த பேரை வந்து அவர்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளுகிற பேர் தான் அது ஒரே ஆள் ஒரு பேரை வந்து பத்து பேர் கூட வச்சுக்கலாம் உதாரணமாக நம்ம கிறிஸ்தவத்தில் சாமுவேல் என்ற பேர் இருக்கிறது இது ஒரு காமனான பேர் உலகம் முழுக்க எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கோடிக்கணக்கான சாமுவேல் இருக்கிறது அதே மாதிரி சாலமோனாக இருக்கட்டும் டேவிடாக இருக்கட்டும் ஆப்ரஹாமாக இருக்கட்டும் கோடிக்கணக்கில் இருக்கிறது அப்படி இருக்கும்போது ஒரே ஆளுக்கு ஒரே பெயர் வரக்கூடாது இன்னொரு பேர் இருந்தால் தான் அவரை வித்தியாசப்படுத்த முடியும் இல்லைன்னா அவருக்கு என்ன பண்ணணும் அவருக்கு அந்த பேரில் வேறு ஏதாவது ஸ்பெல்லிங்கை மாற்றணும் அல்லது இனிஷியல் என்னன்னு பார்க்கணும் அல்லது எந்த ஊரு காரணம் பார்க்கணும் இப்படி நிறையா இருக்குது அதுக்கு பதிலாக இப்போ அத்தனை பேரையும் நம்பரோட பேர் வச்சாச்சு அதுதான் இங்கே ஐசி நம்பர் என்று சொல்வார்கள் அதாவது ஐடி கார்டு என்று சொல்வார்கள் ஐடென்டி கார்டு அன்று இந்த ஐடி கார்டு ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு பெயர் பெறும் அதாவது இந்தியா அமெரிக்காவில் போனால் அதுக்கு பேர் ஐடி கார்டு என்று பெயர் அதுவே நீங்கள் மலேசியாவுக்கு போனீங்கன்னா நான் சொல்கிறது இந்தியாவை குறித்து அல்ல உலகளாவிய இது மலேசியாவில் கொடுக்குற கார்டு இதற்கு மை கார்டு என்று பெயர் இதே கார்டு ஸ்ரீலங்காலையும் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு பேர் ஐடி கார்டு என்று பெயர் இதுவே கனடாவில் கொடுத்தா சின் கார்டு சோஷியல் இன்சூரன்ஸ் நம்பர் என்று பெயர் இதுவே அரபு நாடுகளில் கொடுத்தா இக்காமா என்று பெயர் ஒவ்வொரு இடத்திலும் இந்த பெயர் மாறும் ஆனால் உலகளாவிய காமனாக இதற்கு எம்என்ஐசி என்று பெயர் மல்டி பர்பஸ் நேஷனல் ஐடி கார்டு என்று அர்த்தம் இந்த கார்டு என்பது என்ன அப்படின்னா கார்டு முக்கியம் இல்லை அந்த கார்டில் இருக்கக்கூடியதான நம்பர் அதில் இருக்கக்கூடியதான உங்களுக்கு என்று கொடுக்கப்பட்ட பிரத்யேகமான நம்பர் இந்த நம்பர் உலகத்தில் வேற யாருக்குமே இருக்காது உங்களுக்கு மட்டும் தான் இருக்கும் திருப்பியும் சொல்லுகிறேன் இது இந்தியாவில கொடுக்கப்படுகிற நம்பர் அல்ல உலகளாவிய ஜென்ரேட் பண்ணப்படுகிறதான ஒரு நம்பர் வேர்ல்டு வைட் அத்தனை பேருக்கும் இப்பொழுது நம்பர் கொடுக்கப்பட்டாச்சு உங்களுக்கு சர்வசாதாரணமா ஈஸியா தெரிஞ்சத சொல்றேன் நீங்க ஒரு டெலிபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது இ சேவை அந்த டெலிபோன் சேவை மையத்துக்கு கஸ்டமர் கேருக்கு போன் பண்ணி பாருங்க அவர்கள் முதல்ல கேட்கறது உங்கள் நம்பர் என்ன ஒருவேளை இ சேவை மையத்துக்கு போங்க அவர்கள் கேட்கக்கூடியதான முதலாவது கேள்வி
நாம் எல்லோருமே ஒவ்வொரு நாட்டிலும் இப்படி ஒரு நம்பர் உடையவர்களாய்த்தான் இருக்கிறோம் ஐ எம் நாட் டாக்கிங் அபவுட் இந்தியா ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த வேர்ல்டு வைட் உலகம் முழுவதும் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் அமெரிக்கா என்கிற வல்லரசில் ஆரம்பித்து ஸ்ரீலங்கா என்கிற ஒரு சின்ன தீவு வரைக்கும் எல்லாருக்கும் நம்பர் கொடுக்கப்பட்டாக்கி விட்டது கிட்டத்தட்ட எட்நூறு கோடி மக்களில் அத்தனை பேருக்கும் நம்பர் கொடுக்கப்பட்டு கொண்டே வருகிறது எல்லாருமே ஆல்மோஸ்ட் முடிகிற இடத்துக்கு வந்துருச்சு இந்த நம்பர் கொடுக்கப்படும் போது இனி அந்த நம்பர் தான் நீங்கள் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லுகிறேனே நம்ம ஊரில் அதுக்கு ஆதார் என்று பெயர் அமெரிக்காவில் கனடாவில் சின் கார்டு என்று பெயர் இப்போ இந்த நம்பர் இருக்கு இல்லையா ஆதார் கார்டு நம்பர் இருக்கு நீங்கள் இ சேவை மையத்துக்கு போய் கேட்டு பாருங்களேன் உங்களுடைய பெயரை அதில் மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு சொன்னால் பெயரை மாற்ற முடியும் கெசட்டில் கொடுத்து பெயரை மாற்றி அந்த பெயரை மாற்றிடலாம் ஒருவேளை அதில் இருக்க அட்ரெஸ்ஸை மாற்றணும் மாற்ற முடியுமா மாற்ற முடியும் அட்ரஸ் மாறின ப்ரூஃப் கொடுத்தால் அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அதில் இருக்கிற ஃபோட்டோவை மாற்ற முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஃபோட்டோவையும் மாற்ற முடியும் ஏனென்று சொன்னால் ஃபோட்டோ அப்பப்போ மாறு மாற்றிக்கலாம் ஆனால் போய் கேளுங்கள் நம்பரை மாற்ற முடியுமா என்று கேளுங்கள் இந்த நம்பர் இருக்கிறது இந்த நம்பர் எனக்கு பிடிக்கவில்லை எங்கள் குடும்பத்துக்கு இந்த நம்பர் ஒத்து வராது வேற ஒரு நல்ல நம்பர் கொடுங்க என்று கேட்டு பாருங்கள் அவர்கள் நம்பரை மாற்றுவார்களா என்றால் உங்கள் ஆதார் கார்டில் எல்லாவற்றையும் மாற்ற முடியும் நம்பரை மட்டும் மாற்ற முடியாது ஏனென்று சொன்னால் இது உங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கக்கூடியதான நம்பர் இதை மாற்றவே முடியாது அதுதான் இனி நீங்கள் சாகர வரைக்கும் நம்பர் நீங்கள் அந்த நம்பரை சாதாரணமாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இனி நீங்கள் அந்த நம்பர் இல்லாமல் எதையாவது வாங்க முடியுமா என்று யோசித்து பாருங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஏசு சொல்லுகிறார் பதினேழாவது வசனத்தில் அந்த மிருகத்தின் முத்திரையாவது நாமத்தையாவது நாமத்தின் இலக்கத்தையாவது நம்பரையாவது தரித்து கொள்ளுகிறவன் தவிர வேறு ஒருவனும் வாங்கவும் விற்கவும் கூடாதபடிக்கு செய்தது அது இல்லாம வாங்கவும் முடியாது விற்கவும் முடியாது என்று வேதம் சொல்லுது சொன்னபடியே இப்ப ஆதார் நம்பர் இல்லாமல் நீங்கள் எதையும் வாங்கவும் முடியாது விற்கவும் முடியாது நான் பேசுவது ஆதார் நம்பரை குறித்து அல்ல உலகளாவிய இருக்கக்கூடிய நம்பரை குறித்து இந்த ஐசி நம்ம இப்ப அமெரிக்காலுக்கெல்லாம் போயிட்டீங்கன்னா ஒரு இன்சூரன்ஸோ ஒரு காரோ அல்லது ஒரு திருமணமோ எல்லாமே நம்பர் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் இப்போ அந்த நிலை இங்கேயும் வந்து விட்டது நம்பர் இல்லாமல் எதையும் செய்ய முடியாது என்கிற நிலையை கொண்டு வந்தாகி விட்டது ஸோ உங்களையும் என்னையும் ஒரு உலகளாவிய அரசாங்கத்திற்கு நம்பரில் கொண்டு வந்துட்டாங்க இந்த நம்பர்லாம் எதில் வைக்கப்படுகிறது வேர்ல்டு வைட் கம்ப்யூட்டரில் ஸ்டோர் பண்ணப்படுகிறது இந்த கம்ப்யூட்டர் எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறது இப்போ நம்ம மதர் லாங்குவேஜ் என்று சொல்லுவோம் நமக்கு தாய்மொழி தமிழாக இருக்கும் மலையாளமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு மொழி இருக்கும் அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு மொழி இருக்கிறது காமனான ஒரு மொழி கம்ப்யூட்டரில் நீங்கள் எதை ஃபீட் பண்ணாலும் இங்கிலீஷில் பண்ணாலும் ஹிந்தியில் பண்ணாலும் தமிழில் பண்ணாலும் சரி கம்ப்யூட்டர் ஒரு மொழியில் தான் வச்சுக்கோம் அது என்ன மொழின்னு கேட்டிங்கன்னா பைனரி என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில் பைனரி என்றால் ரெண்டு என்ற அர்த்தம் ஜீரோ ஒன் ரெண்டே நம்பர் என்ற அர்த்தம் கம்ப்யூட்டருடைய மொழியும் அங்கே நம்பராக இருக்கிறது அதே நேரத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயரும் நம்பராக இருக்கிறது அதோடைய அர்த்தம் என்னவென்று சொன்னால் நாம் அத்தனை பேரையும் ஓர் நம்பருக்குள் கொண்டு வந்து நிறுத்தி விட்டார்கள் நாம் அத்தனை பேருமே ஒரு மொழிக்குள் அதாவது உலகளாவிய ஒரு மொழிக்குள் கொண்டு வரப்பட்டு விட்டோம் சர்வாதிகாரியின் ஆட்சியினுடைய முதல் ஸ்டெப் வேர்ல்டு வைட் திருப்பியும் சொல்கிறேன் இந்தியா வைட் அல்ல வேர்ல்டு வைட் உலகளாவிய இப்படி ஒரு காரியம் செய்யப்பட்டாகி விட்டது கர்த்தர் சொன்னபடி துல்லியமாய் தீர்க்க தரிசனம் நம் கண்களுக்கு முன்பாக நம்முடைய காலத்தில் நிறைவேறி விட்டது வரப்போகிறதான ஒரு மிக மோசமான ஒரு அரசாட்சியானது தேவன் சொன்னபடியே துல்லியமாய் நிறைவேறி கொண்டே இருக்கிறது கொண்டு இருக்கிறோம் இது மட்டுமல்ல இதே மாதிரி நிறைய காரியங்கள் இருக்கிறது நான் ஒரே ஒரு காரியத்தை மாத்திரம் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டு காட்டிவிட்டு நான் இந்த நான் செய்தியை முடிக்க விரும்புகிறேன் கவனியங்கள் ஓர் உலகளாவிய இந்த மாதிரி ஒரு மொழியும் ஒரு உலக அரசாங்கத்துக்கு ஒப்படைக்கக்கூடியதான காரியங்கள் எல்லாம் நடைபெற்று முடித்தாலும் இப்போ கடைசியாய் நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய மிக மோசமான ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் உலகளாவிய ஒரு கடவுளை அவர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் இதற்கு சாத்தியமா அப்படி என்று சொன்னால் இதுதான் சாத்தியம் இப்பொழுது உலகளாவிய ஒரு கடவுளை உருவாக்குற சவுண்ட் கட்டணும் உலகளாவிய ஒரு கடவுளை உண்டாக்குற வேலை முடிஞ்சிருச்சு இதற்கு பெயர் ஏஐ டெக்னாலஜி காட் என்று பெயர் இது உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா கடவுள்களிலும் மேலானதாக இப்பொழுது இது கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது அல்லது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இதை என்னவென்று சொன்னால் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மதங்களுடையதான வேதங்களையும் அவர்கள் புத்தகங்களையும் இதில் இந்த ஏஐ டெக்னாலஜ
நாம் அத்தனை பேரும் மதங்களாக கடவுளாக பிரிந்திருக்கிறோம் அதனால தான் இவ்வளோ சண்டை வருது அப்படி என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்லுகிறார் ஒரு மதம் ஒரு கடவுள் இருந்தால் சண்டை வராது என்று சொல்லி அவர்களுடைய நினைப்பு நானைத்து கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு கடவுள் ஒரு மதம் இருந்தால் சண்டை வராது என்பது பொய் பல கடவுள் பல மதங்களை சார்ந்தவர்களாக நாம் இருந்தாலும் இந்த நமக்குள் சண்டை மூட்டி விடுகிறவர்கள் இல்லாத வரைக்கும் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது நாம் ஏறக்குறைய இதே இந்தியாவில் ரெண்டாயிரம் வருஷமாக இப்படி தான் இருக்கிறோம் சண்டை மூட்டுகிறவர்கள் வராத வரைக்கும் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் வந்ததாக தெரியவில்லை நமக்குள்ளே நாம் எல்லா மதங்களையும் எல்லாரும் அனுசரித்து நாம் அன்பாக தான் நடந்து கொள்கிறோம் ஆனால் இந்த ஒரு மதம் வந்து விட்டால் எல்லா பக்கமும் ஒரே மதம் ஒரே கடவுள் இருந்தால் ஒரு பிரச்சனையும் வராது என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் இப்பொழுது அவர்கள் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் என்றால் இந்த ஒன் காட் என்று சொல்லக்கூடிய ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தானாகவே இயங்கக்கூடியதான ரோபோட் இது இதற்கு மனிதன் எந்த ஆப்ரேஷனும் செய்ய ஆப்ரேட்டும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்கு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் செயற்கை நுண்ணறிவு என்று சொல்வார்கள் அதன் அடிப்படையில் அதுவே தன்னைத்தானே இயக்கிக் கொள்ளும் அதற்கு சோலார் எனர்ஜி இருந்தால் போதும் தானே இயங்கிக் கொள்ளும் இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை குறித்து விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்றால் இது மிகவும் ஆபத்து ஒரு நாள் இது உலக இதன் பிடியிலே போகும் அன்னைக்கு இதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதபடிக்கு உலகத்தை இது கண்ட்ரோல் பண்ணும் என்று சொல்லுகிறார் வேதம் இதை ஏற்கனவே மிக துல்லியமாய் யோவேல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் நான்கு முதல் பதினாறு வசனத்தில் சொல்லி வைத்து விட்டது எனவே கடைசியாய் ஓர் சர்வாதிகாரம் ஓர் கடவுள் இப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டு விட்டது நாம் கடவுள் என்று நாம் ஆராதிக்கிறவருக்கும் இந்த கடவுளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று சொன்னால் உலக பிரகாரமாய் நான் சொல்லுகிறேன் பொதுவாக மனிதர்கள் நினைப்பது என்ன நாம் கடவுள்கிட்ட போகிறோம் நாம் அவரை வழிபடுகிறோம் ஆனால் திருப்பி அவர் எந்த பதிலையும் சொல்லுவதில்லை என்று பொதுவாக மக்கள் நினைக்கிறார்கள் நாம் அப்படி நினைப்பதில்லை காரணம் என்னவென்றால் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு ஒரு பெயர் உண்டு சமயத்துக்கேற்ற வார்த்தை சொல்லுகிறவர் என்று சொல்லி அவர் நமக்கு பதில் தருகிறார் அவர் நமக்கு ஏற்ற நேரத்தில் வார்த்தைகளை கொடுக்கிறார் ஆனால் இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் காடுக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா நீங்கள் போய் ஒரு விண்ணப்பத்தையோ அல்லது ஜபத்தையோ அல்லது ஒரு பிரார்த்தனையோ நீங்கள் ஏறெடுத்தால் உடனடியாக அதில் பதில் சொல்லும் அது எப்படி சொல்லும் அது உள்ள எல்லா விதமான வேதங்களும் அதுக்குள்ளே இருக்கு அதாவது மூணு ட்ரில்லியன் டேட்டாஸ் இப்பொழுது ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறார்கள் அதாவது மூணு ட்ரில்லியன் டேட்டா என்றால் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மூணு லட்சம் மனுஷனுடைய மூளை அளவை அவர்கள் கொண்டு வந்து உள்ளே வைத்திருக்கிறார்கள் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு வச்சிருக்கிறான் ஏற்ற நேரத்துக்கு உடனே பதில் சொல்லும் அடுத்த செகண்ட் பதில் சொல்லும் அதுவும் அவங்க கேட்கக்கூடியதான எந்த மதத்திலிருந்து கேட்குறாங்களோ அந்த மதத்திலிருந்து பதில் சொல்லும் ஆனால் இது எல்லாம் இணைந்து ஒரு புது மதமாக நியூ ரிலீஜியன் நியூ காடாக இப்பொழுது உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கான எல்லா வேலைகளும் செய்து முடிக்கப்பட்டாகி விட்டது இப்பொழுது அவர் எல்லாம் உலகம் எங்கும் இந்த ஒன் காட் சிஸ்டம் கொண்டு வருவதற்கு இதில் பெரிய ஆச்சரியம் என்னவென்றால் எந்த கடவுளையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று சொல்லக்கூடிய கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் கூட இதில் இருக்கிறார்கள் கடவுளை நம்பாதவர்கள் கூட இதில் இருக்கிறார்கள் ஏன்னா அது சயின்ஸ்னு சொல்லி அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஏத்தீஸ்ட் என்று சொல்வார்கள் அவர்களும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் ஒரு கடவுளை வணங்கக்கூடியவர்களும் இதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் பல கடவுளை வழிபடக்கூடியவர்களும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இது வேதத்தை உண்மையாய் படிக்கிறவர்களை தவிர மற்ற அத்தனை பேரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வடிவிலே வடிம வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதோடு கூட எல்லா காரியங்களும் அதுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணப்பட்டிருக்கிறபடினாலே ஒரு புது கடவுளாக உலகத்தில் இப்பொழுது அதை அவதரித்திருக்கிறது வேதம் தானியல் புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் சொல்லுகிறது பிதாக்கள் அறியாத ஒரு தேவனை அவன் கொண்டு வருவான் என்று சொல்லி இப்பொழுது இதுவரைக்கும் உலகத்தில் நீங்கள் பார்க்காத நியூ காட் சிஸ்டம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் இப்பொழுது உலகத்துக்குள் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா நாடுகளுக்கும் பரவி கொண்டிருக்கிறது ஒன் ரிலீஜியன் என்கிறதான ஏற்கனவே ஒரு மொழி வந்துவிட்டது ஒரு எக்கானமி ஒரு வியாபாரம் வந்துவிட்டது ஒரே டிஜிட்டல் முறை வந்துவிட்டது வேர்ல்ட் வைட் டிஜிட்டல் பணம் எல்லா பக்கம் வந்துருச்சு கடைசியாக ஒரு கடவுளும் வந்துவிட்டது ஆண்டவர் சொன்னபடி துல்லியமாக கர்த்தர் சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் ஓர் சர்வாதிகாரின் ஆட்சி உலகத்தை கொடுமையாய் நடத்தக்கூடியதான ஒரு சர்வாதிகாரின் ஆட்சி இப்பொழுது தொடங்குவதற்கான எல்லாம் தயாராக இருக்கிறது வேதத்தில் ஆண்டவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார் அவன் தன் காலத்திலே வெளிப்படும்படிக்கு இப்பொழுது அவனை தடை செய்கிறது என்னதென்று அறிந்திருக்கிறீர்களே அந்த சர்வாதிகாரி வருவதற்கு முன்பதாக அவன் ஆட்சி பிடத்தில் ஏறுவதற்கு முன்பதாக இயேசு தெளிவாய் சொல்லியிருக்கிறார் அதற்கு முன்பதாக வந்து தன்னை நம்புகிறவர்களை தன்னை எதிர்பார்த்திருக்கிறவர்களை அழைத்து கொண்டு போவேன் என்று இயேசு வாக்கு த
துல்லியமாக இருக்குமானால் இந்த ரோபோட்டை குறித்து டெக்னாலஜி குறித்து பைபிள் சொல்லுதா என்றால் வெளிப்படுத்தல் பதிமூணு பதினஞ்சில் ஆண்டவர் மிக தெளிவாக சொல்லுகிறார் மேலும் அம்மிருகத்தின் சொரூபம் சிலை பேசத்தக்கதாகவும் தன்னை வணங்காத யாவரையும் கொலை செய்யத்தக்கதாகவும் மிருகத்தின் சொரூபத்திற்கு சிலைக்கு ஆவியை கொடுக்கும்படி அதற்கு சத்துவம் கொடுக்கப்பட்டது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை குறித்து வேதம் மிக தெளிவாய் சொல்லுகிறது சொன்ன காரியங்கள் எல்லாம் நிறைவேறிவிட்டது கடைசியாய் சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் இதையெல்லாம் இயேசு சொன்னது போல துல்லியமாய் நடக்குமானால் இயேசு இன்னும் ஒரு காரியத்தை மிக துல்லியமாய் சொல்லி இருக்கிறார் அதுதான் இவைகள் சம்பவிக்க தொடங்கும் போது லுக்கா இருபத்தொன்று இருபத்தி எட்டில் இயேசு சொல்லுகிறார் இவைகள் சம்பவிக்க தொடங்கும் போது உங்கள் மீட்பு சமீபமாக இருப்பதால் நீங்கள் நிமிர்ந்து பார்த்து தலைகளை உயர்த்துங்கள் என்று சொன்னார் இதை சொன்ன இயேசு இன்னொரு காரியத்தையும் சொன்னார் இதெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்மை மீட்கும்படி அவர் வருகிற காரியம் நெருங்கிவிட்டதாம் அவர் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்லுது இவ்வளவு காரியத்தையும் இயேசு ஏன் முன்பதாக சொன்னார் ஏன் இவ்வளவு காரியத்தையும் சொல்லிவிட்டு இப்பொழுது அதை உங்களுக்கு அதை விளக்கி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் இயேசுவை போல நம்மை நேசிக்க கூடியவர்கள் உலகத்தில் வேற யாரும் இல்லை எந்த மனிதனையும் நீங்கள் பார்க்க முடியாது எந்த தேவர்களையும் நீங்கள் பார்க்க முடியாது தனக்காக நமக்காக ஜீவனை கொடுத்த ஒரே ஒரு தேவன் உலகத்தில் உண்டு என்று சொன்னால் அது ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு ஒருவர் மட்டுமே அவர் மட்டுமே மறித்தார் உயிரோடு கூட எழுந்தார் மீண்டும் வரப்போகிறவராக இருக்கிறார் இந்த இயேசு கிறிசுவின் வருகை மிக சமீபமாய் இருக்கிறது அதற்கு முன்பாக நடைபெற வேண்டிய சம்பவங்கள் எல்லாம் துல்லியமாய் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இவைகளிலிருந்து உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் காப்பாற்ற வரப்போகிற சர்வாதிகாரின் ஆட்சியினுடைய மிக கொடூரத்திலிருந்து நாம் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள மிக 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 ஒரு நல்ல வழி நமக்கு முன்பதாகவே இயேசு சொல்லுகிறார் அதுதான் இயேசு கிறிஸ்து என்கிறதான வழி நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனமாய் இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் சந்த சொந்த இரட்சகராக நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இயேசுவே என் உள்ளத்தில் வாரும் என் பாவத்தை மன்னியும் உங்களுடைய பிள்ளையாய் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று நீங்கள் சொல்லும் பொழுது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் பாவங்களை மன்னிக்க வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறார் இத்தனையும் போது விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்தானம் பெறுகிறவனே ரட்சிக்கப்படுவான் என்று சொல்லப்படுகிறது எனவே தண்ணீர மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுக்காதவர்கள் ஒருவேளை இங்கே இருக்கிறவர்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வர முடியாமல் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கும் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் குழந்தைகளை எடுத்தோம் தண்ணீர் தெளிச்சாங்க கொடிக்கு கீழே எடுத்தோம் சில இடத்துல எப்படி கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் சரி வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது நீங்கள் விசுவாசித்து ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும் ஏசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசித்து எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் விசுவாசம் என்றால் இருதயத்தில் விசுவாசித்து வாயிலே நீங்கள் அறிக்கை பண்ணாதா ரட்சிப் நம்பப்படுதல் மேல் உறுதியும் காணப்படாத மேல் நம்பிக்கையும் தான் விசுவாசம் எனவே நீங்கள் அறிக்கை பண்ணி ஞானஸ்தானம் எடுத்தீர்களா அல்லது அறிக்கை பண்ணாமல் குழந்தையாக எடுத்தீர்களா நீங்கள் அறிக்கை பண்ணி தண்ணீரிலே மூழ்கி எடுக்கிற ஞானஸ்தானம் தான் வேதம் சொல்லுகிற ஞானஸ்தானம் அதற்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்கள் இது பரலோக ராஜ்யத்திற்கு கொண்டு போவதற்கான ஓர் முறை எதற்காக இந்த முறை என்றால் இயேசு தெளிவாய் சொல்லுகிறார் பாவங்கள் கழுவப்பட்டு பழைய மனுஷன் மறித்து புது மனுஷன் உயிர் தெழுகிறான் என்று அர்த்தம் அது உலகத்திற்கும் பரலோகத்திற்கும் நாம் அடையாளப்படுத்துகிறோம் நான் தேவனுடைய பிள்ளையாய் மாறிவிட்டேன் பழைய மனுஷன் மறித்து விட்டான் என்பதற்கான ஒரு அடையாளம் நம்மை அறியாமலேயே நாம் ஒரு காரியத்தை செய்வோம் எந்த ஒரு காரியத்தையும் நாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்பதாக தண்ணீரில் அது கழுவுவோம் அது வந்து எந்த நடைமுறையிலிருந்து வந்தது என்றால் வேதத்தில் சொன்ன இந்த ஞானசான முறையிலிருந்து வந்தது தான் எனவே பிரியமானவர்களே இந்த ரெண்டாம் நாளிலே நான் உங்களுக்கு சொல்லி முடிக்கிறேன் ஏசு கிறிசுவின் வருகை மிக சமீபம் ஆண்டவர் மிக சீக்கிரத்தில் வரப்போகிறார் உலகத்தை ஆளக்கூடியவர்கள் உலகத்தை அழிக்கக்கூடியவர்கள் வருவதற்கு முன்பதாக நம்மை மீட்க வருவேன் என்று வாக்கு தத்தம் பண்ணி இருக்கிறார் அவர் சொன்ன இத்தனை காரியங்களும் துல்லியமாய் நடக்குமானால் வருவேன் என்கிற வாக்கு தத்தமும் துல்லியமாய் நடைபெறப் போகிறது ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் இயேசுவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தண்ணீரிலே மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுக்காதவர்கள் தண்ணீரிலே மூழ்கி ஞானஸ்தானம் எடுக்க ஒப்புக் கொடுங்கள் நாம் இப்பொழுது ஜெபிக்கப் போகிறோம் நாம் எல்லாம் எழுதிருப்போமா தேவ சமூகத்தில் நான் சொன்னபடி எட்டரை மணிக்கு முடித்து விடுவேன் இன்னும் நான்கு நிமிடங்கள் இருக்கிறது நாம் ஜெபிக்கப் போகிறோம் எல்லா கண்களை மூடுவோம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாத்திரம் கண்களை மூடி நான் அதற்கு முன்பாகவே நான் இதை முடிக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா மழை உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிற நீங்கள் வீடு போக வேண்டும் ஆகவே நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் எல்லா கண்களை மூடுவோம் நாம் நமக்காக நம் குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்க போகிறோம் இயேசு வரும்போது நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற கூட்டத்தில் காணப்பட வேண்டும் இங்கே இருக்கிறவர்கள் ஏற்கனவே இயேசு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஏற்கனவே ஞானஸ்தானம் எடுத்தவர்கள் நீங்கள் இப்பொழுது கண்களை மூடி உங்களுக்காக உங்கள் பிள்ளைகளுக்காகவும் ஜெபியுங்கள் நான் பரலோகத்திற்கு நானும் என் பிள்
உங்களுடைய பிள்ளையா என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று சொன்னால் போதும் இயேசு வேற எதையும் உங்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கவில்லை இயேசு எதிர்பார்த்தது மனமாற்றத்தை மட்டும்தான் அதனால தான் இயேசு சொன்னார் மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபத்திருக்கிறது இரண்டாவது நீங்கள் ஒப்புக் கொடுக்க விரும்புகிறவர் நீங்கள் ஜெபிக்கலாம் உங்களுக்குள்ளே ஒரு நிமிஷம் மாத்திரம் ஆண்டவரே என் உள்ளத்தில் வாரும் என் பாவத்தை மன்னியும் உங்களுடைய பிள்ளையா என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று நீங்கள் சொல்லும் பொழுது கர்த்தர் உங்கள் பாவங்களை மன்னிக்க வல்லமை உள்ளவராயிருக்கிறார் இரண்டாவதாக ஒருவேளை இதுவரைக்கும் தண்ணீரில் மூழ்கி நான் ஞானஸ்தானம் எடுக்கவில்லை நான் ஞானஸ்தானம் எடுக்க என்னை ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் நாளைக்கு மத்தியானம் இங்கே ஞானஸ்தான ஆராதனை உண்டு ரெண்டு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு ஞானஸ்தான ஆராதனை உண்டு அப்படி வருகை மிக சமீபம் நான் அதில் போக வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்கள் இந்த கூட்டம் முடிந்த உடனே இங்கே இருக்கிற போதகரை நீங்கள் வந்து சந்திக்கும் பொழுது அவர்கள் நாளை தினத்தில் ஞானஸ்தானம் எடுப்பதற்கான காரியங்களை குறித்து உங்களுக்கு விவரமாய் சொல்லுவார்கள் அந்த ஞானசாந்துக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறவர்கள் மாத்திரம் முடிந்த உடனே வந்து போதகரை சந்தியுங்கள் நாம் ஜெபிக்க போகிறோம் எல்லா கரங்களை தேவனுக்கு நேராக உயர்த்தி சர்வ வல்லமை உள்ள எங்கள் ஆண்டவரை இந்த இரண்டாம் நாளுக்காக உமக்கு நன்றி கிருவையுள்ள கரத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரை தேவனாகிய கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்த சந்தர்ப்பத்துக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நாங்கள் கொஞ்ச நேரம் கூடி வந்தாலும் கூட எங்கள் மத்தியில் நீர் உடைய வார்த்தையை அனுப்பி ஆண்டவரே ஒரு பெரிய கூட்டத்தை நீர் ஆயத்தம் பண்ணின தயவுக்காக உமக்கு நன்றி நீர் வரும்பொழுது ஒரு திரளான கூட்டம் இந்த பகுதியிலிருந்து வரப்போற தயவுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அநேகருமை தரிசிக்கிற கூட்டத்தில் இருக்க போற தயவுக்காக உமக்கு நன்றி அண்டவரை வரப்போகிற ஆபத்தில் இருந்தும் அழிவில் என்றும் அண்டவரை எங்களையும் எங்கள் குடும்பங்களையும் நீர் பாதுகாக்க போற தயவுக்காக உமக்கு நன்றி மகிமையுள்ள கரத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் அண்டவரை ஞானசாரத்துக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறவர்களுக்காக ரட்சிப்புக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறவர்களுக்காய் ஸ்தோத்திரம் வந்த ஜனங்கள் எல்லாம் மீண்டும் மறுபடியும் சுகபத்திரமாய் வீடு போய் சேர கிருவை பாராட்டும் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் ஜாய் டிவி உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும்